நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நாம் தமிழ்நாடு கிராம வங்கியிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற வேலை வாய்ப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடு கிராம வங்கி ஏற்படுறது பாண்டியன் கிராம பேங்க் பல்லமன் பேங்க் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேங்க்கெல்லாம் ஒன்றிணைத்து தமிழ்நாடு கிராம வங்கின்னு சொல்லி இணைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த தமிழ்நாடு கிராம வங்கியிலிருந்து தான் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எனி டிகிரி படித்த யார் வேணாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் காலி இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலி பெண்கள் இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நிரந்தர பணியிடம் தான் சரிங்களா இந்த பணியிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருமே தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தேர்வுகளை நீங்கள் தமிழ்லேயே எழுதிக்க முடியும் எக்ஸாமினேஷன் சென்டரும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாமினேஷனும் நீங்கள் தமிழ்லேயே எழுதிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த வங்கிகளுக்கு மொத்தத்தில் வந்து நான்கு விதமான பணியிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நான்கு விதமான பணியிடங்களுக்கு வந்து அதாவது ஆஃபீஸர் ஒன் டூ த்ரீ கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த பணியிடங்களுக்கு எனி டிகிரி படித்தவங்க யாராலும் விண்ணப்பிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பணியிடங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியும் இதற்கு விண்ணப்பிற்கான முழுமையான விவரங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அடுத்த தருவுடைய வேலையாக சார் தகவலை தெரிஞ்சுக்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆனது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வங்கிகளில் இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் ஒன்று சீரியல் நம்பர் முப்பத்தி ஆறில் பார்த்தா தெரியும் தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் சேலத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஸோ நீங்கள் டிசைட் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ப தெரிஞ்சிருந்தாலே தாராளமாக இதுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன பதவிகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நான்கு விதமான பதவிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று விதமான பதவிகள் அடுத்ததாக ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் மல்டி பர்பஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதவி மொத்தமாக நான்கு விதமான பதவிகள் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் த்ரீக்கு இருபத்தோரு வயசு மினிமம் மேக்ஸிமம் நாற்பது வயசு சரிங்களா அடுத்து ஆஃபீ ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் டூ மேனேஜருக்கு மினிமம் இருபத்தி ஒன்று மேக்ஸிமம் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்கேல் ஒன் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கு மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் முப்பது வயசு உள்ளங்க விண்ணப்பிக்கலாம் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் பணியிடத்திற்கு மினிமம் பதினெட்டு மேக்ஸிமம் இருபத்தெட்டு வயசு உள்ளங்க விண்ணப்பிக்கலாம் அதுக்கு அது தவிர்த்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் படி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஐந்து ஆண்டுகளும் ஓபிசிக்கு மூன்று ஆண்டுகளும் அதிகபட்ச வயதில் த வயது வரம்பில் தளர்வு கொடுப்பாங்க ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஓபிசிக்கு அதாவது பிசி எம்பிசி கேட்டகரி சார்ந்தவங்க அடிஷனலாக மூணு வருஷம் உள்ளவங்க விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் அது போல் எஸ்சி கேட்டகரி சார்ந்தவங்க அடிஷனல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நான் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா தென் இதற்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எனி டிகிரி தான் சரிங்களா ஒவ்வொரு பதவிகளுக்குமே தனித்தனியான குவாலிஃபிகேஷன் வைஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் மல்டி பர்பஸ் வந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எனி டிசிப்ளின் கொடுத்துருக்காங்க தாராளமாக நீங்கள் எந்த டிசிப்ளின் நீங்கள் டிகிரி படிச்சுனால் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் லோக்கல் லாங்குவேஜ் இருக்கிறனால தமிழ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடிஷனல் டிசைரபிளாக வந்துட்டு ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது பட் டிசைரபிள் குவாலிஃபிகேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை சரிங்களா தென் ஆஃபீஸ் ஸ்கேல் ஒன் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எனி டிசிப்ளின் தான் ஸோ அதே மாதிரி எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிச்சுக்கலாம் ஒரு சில பிரிவுகள் அதாவது அக்ரி ஹார்ட்டி ஃபாரஸ்ட்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இந்த மாதிரி பிரிவுகளை நீங்கள் படிச்சுனா அடிஷனலாக உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போல் டிசைரபிளாக வந்துட்டு இல்லை ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஆஃபீஸ் ஸ்கேல் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் எனி டிகிரி படிச்சிருக்கலாம் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி பிரிவுகளை படிச்சுருந்தா அடிஷனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அனுபவம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த ஆஃபீஸ் ஸ்கேல் டூக்கு ஐ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர்னு சொல்லக்கூடிய ஐடி ஆஃபீஸர் பதிவு பதவிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூ கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிவுகளோ அல்லது ஐடியில் நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் வித் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான தகுதி உள்ளவங்க தாராளமாக நீங்கள் விண்ணப்பிச்சுக்க முடியும் ஆஃபீஸ் ஸ்கேல் த்ரீக்கு வந்துட்டு பேச
ஒரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா எந்த பதவிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீங்களோ அதுக்கு பொறுத்து நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் தென் அடுத்தாக அதாவது எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மீடியம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் தமிழில் எழுதிக்கலாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூன்று மீடியம்லேயுமே கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எழுதிக்க முடியும் நீங்கள் தமிழ்லேயே எக்ஸாமினேஷன் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் நிறைய பேர் தொடர்ந்து கேட்பாங்க அதாவது தமிழில் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்குமான்னு ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்து நீங்கள் தமிழ்லேயே தாராளமாக எழுதிக்க முடியும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதை டவுன்லோட் நீங்கள் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கடுத்தா பெனால்ட்டி தான் ராங் ஆன்சர் பெனால்ட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு மாதிரி ரெஃபர் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே ரெஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம ஒன்று ஒன்றா சொன்னோம்னா அந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆயிரும் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதில் உள்ள தகவலில் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஓகே இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ உள்ள தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் அதிக அளவில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வீடியோ நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை அனைவருக்கும் நன்றி